హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ దీని డెఫినేషన్ చూద్దాం డెఫ్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇస్ బిసిడి ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ ఏడి మైనస్ బిసి అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్ డెట్ ఏ ఆర్ ఇలా దీని డెట్ ఏ అంటారు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ సో ఒకవేళ ఇలా ఉంటే లైక్ ఇన్ సైడ్ బి ఉంటే అది డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ బి మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఈక్వ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఏడి మైనస్ బిసి డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఏడి మైనస్ బిసికి ఈక్వల్ అంటే డిటర్మినెంట్ అంటే ఇట్లా టూ లైన్స్ ఉంటే అప్పుడే దాన్ని డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు దీన్ని ఓన్లీ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు ఇలా పెడితే దీన్ని డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు మనం ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాట్రిక్స్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ సిక్స్ దెన్ ఫైన్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ సో డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఫార్ములా ఏంటి ఏడి మైనస్ బిసి అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఆపోజిట్ ఫస్ట్ ఈ టూ ఆపోజిట్ మైనస్ ఇవి ఏడి మైనస్ బిసి సో ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ ఏంటి ఇందులో వన్ డి వాల్యూ సిక్స్ మైనస్ బి వాల్యూ ఎంత మైనస్ వన్ సి వాల్యూ ఫైవ్ సో సిక్స్ ఇంటూ వన్ సిక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ మనకి డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఏంటి లెవెన్ నెక్స్ట్ మనం మైనర్ ఆఫ్ ఏ ఎలిమెంట్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుందాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా వన్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ సో మైనర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇలా అడగచ్చు టూ మార్క్స్లో మైనర్ ఆఫ్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి ఫైన్ ద మైనర్ ఆఫ్ ఫైవ్ జీరో మైనస్ త్రీ అంటే ఇలా ఫైన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫైవ్ అన్నారనుకో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఓన్లీ ఇప్పుడు ఇలా ఫైవ్ అన్నారనుకో మ్యాథ్స్ టోటల్లో ఒకటే ఫైవ్ ఉంటుంది టూ త్రీ ఫైవ్స్ ఉండవు టూ త్రీ ఫైవ్స్ ఉంటే టూ త్రీ ఫైవ్స్కి డిఫరెంట్గా ఫైన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఒకటే ఉంది సో ఫైవ్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి సో ఆ రో ఆ కాలంని ఎలిమినేట్ చేయాలి ఎలిమినేట్ చేసినాక మనకి ఫోర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎలిమినేట్ చేశాను ఇది ఎలిమినేట్ చేశాను చేసినాక ఏమేమైనా జీరో టూ ఫోర్ మైనస్ త్రీ దీనికి డెట్ ఫైన్ చేయాలి దాన్నే మైండ్ ఆఫ్ ఏ ఎలిమెంట్ అంటారు సో డెట్ ఆఫ్ జీరో టూ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏడి మైనస్ బిసి కదా ఏ ఇంటూ డి అంటే జీరో మైనస్ ఫోర్ టూ జై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెట్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెట్ డిటర్మినెంట్లో లోపల వాల్యూ లైక్ మైనస్ వాల్యూ ఉన్న అది ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ అల్టిమేట్గా డిటర్మినెంట్ లోపల ఉన్న వాల్యూ మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ ఏ ఉంటుంది కానీ మైనస్ ఉంటే మాత్రం ప్లస్ అవుతుంది ఇప్పుడు మైనస్ ఎయిట్ కదా సో డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఎయిట్ అవుతుంది మైనస్ ఎయిట్ కాదు అదే నార్మల్గా ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా బ్రాకెట్లో మైనస్ ఎయిట్ ఉంటే మైనస్ ఎయిటే కానీ డిటర్మినెంట్లో మైనస్ ఎయిట్ ఉంటే ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మైనర్ ఆఫ్ జీరో జీరో ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఏం చెప్పాను ఆ ఎలిమెంట్ రోని కాలంని తీసేయాలి సో ఈ రోని ఈ కాలంని తీసేస్తే మనకి ఫోర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఏంటి మైనస్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ టూ మైనస్ టూ సో అది డిటర్మినెంట్ దానికి డిటర్మినెంట్ ఫైన్ చేయాలి దాని డిటర్మినెంట్ ఏమవుతుంది ఏడి మైనస్ బిసి కదా ఏ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ మైనస్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి టూ మైనస్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సో అది ఏమవుతుంది టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీన్ నెక్స్ట్ మైనర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఉంది సో ఏంటి ఈ రో ఈ సారీ ఈ కాలం ఈ రోని తీసేయాలి అంటే మనకు మైనర్ ఆఫ్ అనే ఏ వాల్యూకి ఫైన్ చేయమంటారో ఆ వాల్యూ రో కాలంని తీసేయాలి సో మైనస్ త్రీ అంటే ఈ రో ఈ కాలం తీసేస్తారు తీసేసిన తర్వాత ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి వన్ ఫైవ్ జీరో త్రీ సో వన్ ఫైవ్ జీరో త్రీ పెట్టుకోవాలి దీనికి డిటర్మినెంట్ ఫైన్ చేయాలి ఏమవుతుంది ఏడి మైనస్ బిసి కదా వన్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో జీరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఆన్సర్ మనకి త్రీ వచ్చింది ఇది మైనర్ ఆఫ్ అండ్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి మైనర్ ఫైన్ చేయమంటే ఇలా ఫైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ కో ఫ్యాక్టర్ ఒక మ్యాట్రిక్స్కి మనం కో ఫ్యాక్టర్ ఫైన్ చేయాలి ద డెఫినేషన్ ఏంటి ఫర్ ఎనీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ద న్యూ మ్యాట్రిక్స్ ఆప్టెన్
ఇప్పుడు ఫస్ట్ కో ఫ్యాక్టర్ అంటే కో ఫ్యాక్టర్ ఫైన్ చేయాలంటే ఎలా ఫైన్ చేయాలి ప్రతి ఎలిమెంట్కి కో ఫ్యాక్టర్ ఫైన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వన్కి ఫైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ మైనస్ వన్కి నెక్స్ట్ జీరోకి నెక్స్ట్ టూకి నెక్స్ట్ త్రీకి నెక్స్ట్ మైనస్ టూ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ అన్నిటికీ కో ఫ్యాక్టర్ ఫైన్ చేయాలన్నమాట తర్వాత దాన్ని మ్యాట్రిక్స్లో రాయాలి సో ఫస్ట్ కో ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఫైన్ చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏ కో ఫ్యాక్టర్కి ఏ ఫైన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఫైన్ చేస్తుంది అంటే వన్ వన్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది అంటే ఇది త్రీ ఇంటు త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కదా సో వన్ పొజిషన్ ఏంటి రో వన్ కాలం వన్ రో వన్ కాలం వన్ కదా సో వన్ వన్ సో మనకి ఫార్ములా ఏముంటుంది మైనస్ వన్ పవర్ రో రో వాల్యూ కాలం వాల్యూ ఇప్పుడు రో వాల్యూ ఏంటి వన్ కాలం వాల్యూ వన్ సో వన్ ప్లస్ వన్ ఇది వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మైనర్ అంటే ఎలా చేస్తారు ఈ వన్కి మైనర్ అంటే ఏం చేస్తాం ఈ మొత్తం రో ఈ మొత్తం కాలం తీసేసాక సేమ్ ఈ మొత్తం రో ఈ కాలం తీసేసినాక మిగతా ఉన్న వాల్యూస్ అనేది చూడండి ఏంటి త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ ఉంది కదా అది పెట్టుకోవాలి దీనికి ఇప్పుడు ఫైన్ చేయాలి దీన్ని కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇది సో చూద్దాం మైనస్ వన్ పవర్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏబిసిడి ఏమవుతుంది ఏడి మైనస్ బిసి కదా ఫోర్ త్రీ జెడ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫైవ్ టూ జెడ్ టెన్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి వన్ ఇంటూ టూ ఈస్క్వల్స్ టు టూ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను సెకండ్ ఎలిమెంట్ పోవాలి సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి మైనస్ వన్ కదా సో దీనికి డిటర్మినెంట్ ఫైన్ చేయాలంటే మైనస్ వన్ ఏంటి ఫస్ట్ రో కానీ సెకండ్ కాలం సో ఏమవుతుంది రో వన్ కాలం టూ కదా సో వన్ టూ సో మైనస్ వన్ పవర్ వన్ ప్లస్ టూ డిటర్మిన్ ఇది మైనర్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఎలా ఫైన్ చేస్తాం మైనస్ వన్కి మైనర్ ఎలా ఫైన్ చేస్తాం ఈ మొత్తం రో తీసేస్తే మేము మొత్తం కాలం తీసేసినాక మిగిలిన వాల్యూస్ రాసుకోవాలి ఏంటి అది టూ మైనస్ టూ వన్ ఫోర్ సో అది రాసుకున్నాను టూ మైనస్ టూ వన్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ త్రీ అంటే మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఆడ్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఆడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ పవర్ ఈవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఇది ఆడ్ కదా ఆడ్ అంటే నాకు ఏం వస్తుంది మైనస్ వన్ వస్తుంది సో మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ ఫోర్ టూ జై ఎయిట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమేమి ఎలిమెంట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ అయిపోయింది సెకండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను థర్డ్ ఎలిమెంట్ అంటే జీరో జీరో అంటే ఏంటి రో వన్ కాలం త్రీ కదా సో అది ఆర్ వన్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈ జీరో ఉన్న రోని కాలంని తీసేస్తే నాకు ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి టూ త్రీ మై వన్ మైనస్ ఫైవ్ కదా అది రాసుకున్నాను టూ త్రీ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఈ వన్ అంటే ఏంటి వన్ కదా సో వన్ నెక్స్ట్ ఏడి ఏడి మైనస్ బిసి కదా టూ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ అంతా మైనస్ టెన్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ థర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ బ్రాకెట్ ఏడి మైనస్ బిసి కదా ఏమవుతుంది మైనస్ థర్టీన్ ఆన్సర్ మైనస్ థర్టీన్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది ఇది ఎలిమెంట్ మైనస్ జీరో కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ టూకి ఫైన్ చేయాలి టూ ఏంటి రో సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం టూ వన్ సో అది చూడండి ఏ ఆఫ్ టూ వన్ అంటే ఏ ఇప్పుడు మనం ఇది ఫైన్ చేసేది సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం ఎలిమెంట్ సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం ఎలిమెంట్ ఏంటి టూ కదా సో మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ టూ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు టూ అంటే ఈ రో ఈ కాలం ఎలిమినేట్ అయినాక నాకు మిగిలిన వాల్యూస్ అండి మైనస్ వన్ జీరో మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ సో అది రాసుకుంటాం మైనస్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ పవర్ త్రీ త్రీ అంటే ఆర్డ్ అంటే నాకు మైనస్ వస్తుంది ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ జీరో సో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ నాకు టూ ఎలిమెంట్ కూడా అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ అనేది సెకండ్ రో సెకండ్ కాలప్ కాబట్టి ఏ టూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ టూ ప్లస్ టూ ఆ ఇప్పుడు మనం త్రీకి కదా మనం ఫైన్ చేసేది సో ఈ రో ఈ కాలంని తీసేస్తే మనకి వాల్యూస్ ఏమేమి వచ్చి ఉన్నాయి వన్ జీరో వన్ ఫోర్ కదా సో అది రాసుకున్నాం వన్ జీరో వన్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏడి మైనస్ బిసి కదా మైనస్ వన్ పవర్ టూ ప్లస్ టూ
మైనస్ టూ ఎక్కడ ఉంది ఏ పొజిషన్ ఒకసారి చూసుకోండి మైనస్ టూ అనేది సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం సో సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం అంటే ఏ టూ త్రీ సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ పవర్ టూ ప్లస్ త్రీ ఆ రో ఆ కాలంని తీసేస్తే నాకు ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి వన్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ సో అది పెట్టుకున్నాను ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ మైనస్ వన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ త్రీ టూ ప్లస్ త్రీ ఏంటి ఫైవ్ మైనస్ వన్ పార్ ఫైవ్ ఏంటి వన్ మైనస్ వన్ కదా సో మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ వన్ వచ్చింది మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ కదా సో అది రాసుకున్నాను ఏమవుతుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ అంటే నాకు ఆన్సర్ ఏంటి ఫోర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ రో టోటల్ అయిపోయింది సెకండ్ రో టోటల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు థర్డ్ రోకి రావాలి మనం థర్డ్ రోకి ఫస్ట్ ఏమంటే ఏంటి వన్కి ఫైన్ చేస్తున్నాం ఈ రో ఈ కాలంని ఎలిమినేట్ చేస్తే మైనస్ వన్ జీరో త్రీ మైనస్ టూ ఉంటుంది సో అది రాసుకుంటాం మైనస్ వన్ జీరో త్రీ మైనస్ టూ ఏ త్రీ వన్ అంటే థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం సో మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ అంటే ఈ వన్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ప్లస్ ఏ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ ఎంత టూ మైనస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ నెక్స్ట్ ఏ త్రీ టూ అంటే థర్డ్ రో సెకండ్ ఎలిమెంట్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ త్రీ ప్లస్ టూ అది లైక్ ఆ రో ఆ కాలం తీసేసినాక మనకు ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి వన్ జీరో టూ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఇదేంటి మైనస్ టూ మైనస్ జీరో సో మైనస్ టూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు టూ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ త్రీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ త్రీ ప్లస్ త్రీ నెక్స్ట్ అంటే ఈ థర్డ్ ఎలిమెంట్ కోసం ఈ రో ఈ కాలం మొత్తం తీసేసినాక నాకు వాల్యూస్ ఇవి నాలుగే ఉన్నాయి వన్ మైనస్ వన్ టూ మైనస్ త్రీ టూ త్రీ సారీ సో అది రాసుకున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ పవర్స్ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ అంటే ఈ వన్ కాబట్టి నాకు వన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ త్రీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనం కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అన్ని లైక్ అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఫైన్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ అనేసి రాసుకోవాలి అందులో సో కో కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నాకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అప్పుడు చేస్తే వాల్యూ వచ్చిన చూడు ఇంత ముందుకు అవన్నీ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్ట్రిట్ చేయాలి అంతే నెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ విల్ లిస్ట్ అవుట్ హియర్ అండర్ ద మైనర్ అండ్ కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలిమెంట్స్కి మైనర్ ఫైన్ చేయమంటాడు కో ఫ్యాక్టర్ ఫైన్ చేయమంటాడు సేమ్ ఇంతకుముందుకు నేను చెప్పాను కదా సో ఫస్ట్ మైనర్ ఫైన్ చేద్దాం సో మైనర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏం చేయాలి ఈ రో ఈ కాలం తీసేస్తే ఉన్నది రాసుకోవాలి మైనస్ వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ దానికి డిటర్మినెంట్ ఫైన్ చేశాను అంటే ఏడి మైనస్ బిసి మీకు తెలిసిందే ఇది సో అలా చేస్తే ఈ వాల్యూ మైనస్ సిక్స్టీన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మైనర్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ సో అలానే సేమ్గా మైనర్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ మైనర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ మైనర్ ఆఫ్ త్రీ మైనస్ మైనర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ మైనర్ ఆఫ్ టూ మైనస్ మైనర్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనర్ ఆఫ్ ఫైవ్ మైనర్ ఆఫ్ సిక్స్ చేయాలి సో చూద్దాం వాల్యూస్ చూసుకోండి సేమ్ మీరు చేయండి వస్తుంది మైనర్ ఆఫ్ జీరోకి వాల్యూ టెన్ వచ్చింది మైనర్ ఆఫ్ మైనస్ టూకి వాల్యూ నైన్టీన్ వచ్చింది మైనర్ ఆఫ్ త్రీకి వాల్యూ టెన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మైనర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ వచ్చింది మైనర్ ఆఫ్ టూ వాల్యూ ఫైవ్ వచ్చింది మైనర్ ఆఫ్ ఫోర్ వాల్యూ మైనస్ టూ వచ్చింది మైనర్ ఆఫ్ ఫైవ్ వాల్యూ ఎయిట్ వచ్చింది మైనర్ ఆఫ్ సిక్స్ వాల్యూ మైనస్ వన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏంటి కో ఫ్యాక్టర్ కో ఫ్యాక్టర్ కూడా అన్ని ఎలిమెంట్కి ఫైన్ చేయమన్నాడు సో సేమ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఫైన్ చేయాలి సో మైనర్కి కో ఫ్యాక్టర్కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఓన్లీ డెట్ ముం ఓన్లీ డిటర్మినెంట్ ఉన్నది మైనర్ డిటర్మినెంట్ ముందు మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది చూడు దాన్ని కో ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఇది వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నావు ఆ ఎలిమెంట్ ఏ రో ఏ కాలం ముందు దాని రెండు ప్లస్ చేస్తాయి ఇప్పుడు సెకండ్ రో థర్డ్ వాల్యూ తీసుకు థర్డ్ కాలం వాల్యూ తీసుకున్నావు అంటే మైనస్ వన్ పవర్ టూ ప్లస్ త్రీ అవుతుంది అలా సేమ్ ఫైన్ చేయండి కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ వన్ ఏంటి నాకు వాల్యూ మైనస్ సిక్స్టీన్ వచ్చింది కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ టెన్ వచ్చింది కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ కో ఫ్యాక్టర్